nem voltam mindig kitér. De általános iskolában igen. Úgyhogy... De, de most így a, a záróvizsga nagyon jól sikerült, és ennek örülök. a megtiszelő kihívásért, hogy szervezzünk egy új kart, a legrégibb Magyar Egyetem legfiatalabb karát. Az 1635-ben ültetett fa, 1950-ben megnyesett egyik ága, 1990 után újra kizöldült, majd 98 nyarán megalapítatott karunk. Hála Erdő Péter, akkori rektor úr előrelátásának, és a Püspőkar elnökének, Seregei István érsek úr bizalmának, Elindultunk egy új úton. Amikor Roska Tamás ezt megtalálta, kitalálta, akkor ugye ez egyik ötlet az volt, hogy hát Pilis Csaba, mert hogy ott épült a Pázmánynak a kampusza, de végül is az lett az eredmény, hogy a, a jelenlegi helyen, ugye itt a Práter utcában, a Koki és a Szemmelweis kampuszhoz nagyon közel sikerült egy telket találni, és, és ide épült ez, a, ez az épület. Ez nagyon kalandos időszak volt, ugye az első év folyamban azt hiszem, hogy ilyen 90 körül nyertünk felvételt, de az első egy-két évnek kifejezetten volt egy romantikája, amikor a Staki pincébe jártunk órákra. A semmiből építkeztünk, tehát se épület nem volt, se, se hát egészen minimális állandó stáb volt, a másodévnél, amikor még a nem felújított piarista ö, gimnáziumi épületben, a felújítás előtt mentünk be, és ott voltak a tanórák, és amikor ez az épület kész lett, és ide beköltöztünk, mi jöttünk először, nagyon új volt, nagyon modern volt, nagyon szerettük, úgyhogy... Ennek az épületnek, ennek a szárnak a megépítése volt az első ö, lépés, amelyik hát azért, valljuk be, kisebb fajta csoda volt. Roska Tamás is úgy, úgy definiálta, hogy még a diákoknak, illetve még a doktoranduszoknak is együgyű életük van, tehát hogy egy, egy feladatuk van tanulni, illetve kutatni. Itthon azóta is egyedülállóan kari department rendszerben, tehát nincsenek tanszéki hierarchiák, Európában pedig először az elektronika, számítástechnika, információs technológiák területén úgy tanítunk, hogy a másik csúcs technológia, a biotechnológia kulcs elemeit is hozzávesszük az idegtudományjal kezdve. Amikor mi idejártunk, ez kifejezetten egy informatikai képzés volt, annak is hívták. Én a, ma azt látom, hogy inkább ez egy bionikai képzés némi informatikai mellék ággal. Ez egy kicsit nehezebben megfogható Magyarországon. Ezután ez a képzés készítette elő azt a lehetőséget, hogy, hogy most már egy, egy különálló, és Magyarországon, sőt nem Magyarországon, a kontinensen egyedülálló úgynevezett infobionikai képzés induljon el. Nyugat-Európában, Amerikában vannak olyan nagy kutatóközpontok, amiknek sokszor a nevét se tudjuk, de ezzel a képzéssel, ezzel a végzettséggel, ezzel a gondolkodásmóddal ott ki lehet kötni, és, és egy nagyon jó szakmai karriert be lehet futni. Hát ez a képzés egy olyan képzé, olyan tudást ad, amelyik egy, egyetlen egy professzor fejébe sincs meg, integrálta. Így ez az egész történet egybe csak a hallgatók fejébe áll össze, és azért ez nagyon vonzó volt, én azt gondolom, voltak azért egészen komoly tárgyak is itt, amik, hát nyilván mindegyik nagyon komoly, de hogy aminél már így 
elgondolkodtam, hogy lehet, hogy több szenvedést okozott, mint amennyi hasznot számomra. Ettől függetlenül természetesen nagyon sok haszna volt mindegyik tárgynak. Teljesíthető elvárásokat ö, állítottak velünk szemben. Tehát, hogy ö, nem azt mondom, hogy nem volt egy-egy nehezebb vizsga, vagy egy-egy küzdelmesebb éjszaka, vagy két éjszaka mondjuk egy-egy vizsga előtt, de, de sosem lát Tudtam olyan kihívás, amire azt tudtam volna, hogy ezt nem tudom teljesíteni, ez egyik fele a másik fele, hogy tényleg öröm volt ide jönni, mert bejönni minden nap, mert jó, jó emberekkel volt körbevéve a, a hallgató. Nagyon jó volt az, hogy bármilyen ötlete volt az embernek, akár tanulmányi, kutatási, közösségépítési szempontból, meghallgató füleket tudott találni, és, és sokszor támogatást is kapott, és ezeket kivitelezni lehetett. Bionikusként kezdtem, és bionikusként is végeztem, de most átjárgáltam a bölcsész irányba. Ez a matematikai tehetség és a zenei tehetség mindkettő jobb féltekés funkció, úgyhogy mindenkinél valamelyik félteke dominanciája az egyértelműen megfigyelhető. Jobb féltekei dominanciájuaknál elég nyilvánvaló Rengeteg sok példáját tapasztalhatjuk a zenei tehetség és a matematikai képességek szoros összefüggésének. Ezen sokat morfondíroztam már. Mind a kettő nagyszerű érzés, és a legjobb ezt az ember egy napban felváltva csinálja. Délelőtt elmegy egyetemre, aztán amíg annak vége van, akkor megy gitározni. Beethovennek a Heilige Dangesang című művének a végén van az, hogy 8, 5, 3, 2, így megy lefelé a Fibonacci sorban a, 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 a hangok száma, a különböző hangok száma, és a végén már csak a kilégzés és a belégzés van, két hang változik mindössősen. A matematikát szeretem, és a zenét is, de nem, tart, nem látok közt összefüggést. Itt műveltségi tárgyakat is tanulhatunk, mint például a vizuális kultúra és kommunikáció, vagy írás, technika, fizika, kultúr, történet, ezek számomra különösen értékesek voltak, mert annak idején engem így a, a, a humán és a reál irányok is érdekeltek, és ez, ez is sokat segített, hogy ezt a kart választottam. Mi alapvetően három alapértéket tekintünk igaznak, az embert illetően. Egy, az emberi személy méltósága, és az emberi élet védelme a fogantatástól a halálig. Második, a család és a házasság méltósága, valamint harmadik, a lelkiismereti szabadság, azaz annak tisztelete, amelyet emberi közösségek a maguk számára szentnek tartanak a békesség és az igazságosság keretei között. A tudós titkok feltárásával nagyjából azt éli meg, mintha egy sötét szobába bemegy valaki, és egy titok megfejtésével fölgyújt egy gyertyát. A következő titok megfejtésével fölgyújtja a másik gyertyát. És így halad tovább, és amikor az utolsó gyertyát felgyújtja a nagy terembe, akkor észreveszi, hogy a végén kinyílt egy ajtó, melyik egy sötét, ismeretlenbe vezet. Nos, ha erre rájössz, akkor tudod, hogy a tudományos kutatás sem profán, hanem elvezet a szakralitáshoz. Az igazságot csak akkor lehet elfogadni, ha meg tudjuk érteni. Na, mit jelent ez? A vak igazságnak az elutasítását. Elkezdjük felfedezni a különböző elemi részeket, és már 300 fölött jár ezeknek a része, akkor magunk között mindannyian azt mondjuk, hogy buták vagyunk, mert a természet nem lehet komplikált. Ami komplikáltnak látszik, azt nem értjük. Hobbi, ugyanúgy, mint a sportolás, ezek mindig nagyon fontosak, hogy a... ezek mellett az élet is jobban megy, meg a tanulás is. Tehát ezek úgy tűnik, mint hogyha elvennék az időt a, a többi tevékenység elől, de valójában energiát adnak, tehát nagyon fontosak. 
a művészet párhuzamba állítható a kutatással. Olyasmit hozok létre, amit soha senki nem csinált még meg, és senkinek nem pattant ki az agyából az ötlet. Ha az ember megtanulja az egyetemen azt, hogy nagyon gyorsan át tud kapcsolni egy analízisra, egy programozásra, egy neurobiológiára, egy telkóra, és most itt egy napról beszélek, akkor ez feltételezi azt, hogy utána később az élete során, amikor bármi újat meg kell tanulnia, bármi újba bele kell helyezkednie, ezt a dinamizmus én úgy fent tudja tartani. Az nagy kihívás volt számomra, hogy olyan helyet találjak Magyarországon, ahol valóban lehet kutatni, és jó, jó adottságokkal rendelkezzen ez a munkáját, tehát hogy releváns témák legyenek, és egy kicsit fel tudjam használni mindazt, amit itt tanultam, illetve itt a kutatásomat ott tovább vigyem. Az a vagány, hogy hogy egy kis magyar csapat képes volt arra, hogy hát mondhatni, hogy egyedülálló módon önvezető autót tervezzen autópályára. Az például, hogy én viszonylag fiatalon lettem vezető, és azt mondják, hogy jól, jól is vezettem azokat a csapatokat, akikkel van szerencsém együtt dolgozni, az, az csak annak köszönhető, hogy itt az egyetemen volt lehetőségem ezt kvázi ingyen megtanulni. A műegyetemen, amikor végeztem, akkor körülnéztem, hogy hol lehet hol érdemes tovább tanulni, a PHD-t végezni, és az egyik témavezetőm az itteni doktori iskolának alapító törzstagja volt, Farkas Henrik, és, és hát az ő javaslatára is úgy döntöttem, hogy nem is a műegyetemen, nem is máshol, hanem itt folytatom a, a doktori kutatásokat. Évente 15-16 doktori helyünk van, ez egy nagyon nagy szám. És ez részben annak köszönhető, hogy a nálunk végző hallgatók azok általában e, sikerrel fejezik be a tanulmányaikat. Belefektetett energiát igényel, hogy, hogy tudjunk olyan a hallgatóság számára, a mesterszakos hallgatóság számára olyan témákat, területeket kijelölni, amelyek vonzóak, amelyek érdeklik őket. Most doktor jelölt vagyok éppen, de az, hogy itt vagyok tíz éve, az is mutatja, hogy nagyon jól megtaláltam itt a helyemet, és jól érzem magam. Sőt, a doktori témámból kinőtt egy ilyen, hát egy iparszerű, tehát most startup-szerű keretek között fejlesztünk egy ultrahangeszközt. Bőrák diagnosztikára szeretnénk ezt alkalmazni, egy hordozható és költséghatékony ultrahangeszközt. 2013-ban és 17 ben újra kiemelt egyetem lettünk. Ezek, ezek tudom, ezek címek. Emögött annak a munkának az elismerése van, hogy a minőségi kutatás fejlesztés irányába megyünk, és az oktatásban is a minőséget tartjuk a legfontosabb hát, mozgatórugónak. Statisztikák azok egyértelműen alá támasztják azt, hogy jó irányba megy a kar, hiszen tártkalokkal várják az itt képzett fiatalokat már a BSC után. Alig lehet őket itt tartani a master's degree megszerzésére, hiszen olyan komoly bérekkel hívják őket és olyan menő cégekhez, hogy ezzel nagyon nehezen tud versenyezni egy master's képzés. Ez az egyik része a dolognak, hogy az idegsejtek működésének a vizsgálata, az agyműködésének a vizsgálata ma már elképzelhetetlen az informatika legmodernebb eszközei nélkül. A másik oldala a dolognak pedig éppen az, hogy a számítástechnika tovább lépése, ez pedig éppen fordítva, éppen az idegrendszer működéséből származó adatokra van szükség, hiszen ahogy megismerjük az idegsejtek által információ kódolásnak a mechanizmusait, úgy uh, juthat esetleg a számítógép tervezők, számítástechnikusok eszébe egy-egy olyan új gondolat, amire ők, mint informatikusok soha nem is gondoltak volna. Nagyon kevés olyan oktatónk van, aki nem kutató. Sőt, majdnem azt kell mondjam, hogy nincs is, hanem mindenki a saját téma területén kutatásokkal is foglalkozik. Ez jelenti azt, hogy akár laboratóriumban, vagy hát ugye az információs technológiának azért van olyan előnye, hogy a számítógépem a laboratóriumom, tehát azon dolgozik és azon végzi a kutatásokat, tehát modellezés 
Nagyon szép ebből a szempontból a nagy laboroknak a, a, a munkatársi gárdája. Tehát ott van egy laborvezető, van mondjuk kettő ember aki mellette, aki már ledoktorált, és ennek megfelelően mondjuk a 40 éves laborvezetőnél 6-8, esetleg 10 évvel is fiatalabbak, és akkor van 3-4 doktorandusz, és akkor azok után MSC hallgatók vannak, és még BSC hallgatók is vannak, közülük a jobbak már rendesen munkát végeznek egy laborban, vagy valami részfeladaton dolgoznak. Tehát ez egy nagyon ügyesen megkonstruált rendszer, hogy mindenkinek fölfelé is és lefelé is kell nézni, felelősséggel, illetve segítséggel. A diákokat is bevonjuk ezekbe a kutatásokba. Az oktatva kutatás vagy kutatva oktatásnak egyik hasznos mellékterméke, hogy a diákok végig tudnak menni egy ilyen logikai soron, hogy az ötlet, az irodalmazás, a tervezés, a megvalósítás és utána a tesztelés fázisain végig mennek. Ez lehet bármelyik terület, hogy a műszaki területen ez, ez alapvetően így történik. Ez egy emberi léptékű kar, kis létszámmal, kezelhető mérettel, az emberek ismerik egymást, nagy a bizalom, és a kari vezetés is borzasztó nyitott volt minden ötletünkre, mindenben támogatott, segített minket, úgyhogy... Két ember között sokkal intenzívebb a figyelem, és erre a figyelemre tulajdonképpen lehet számítani, és erre lehet építeni. Nagyon nagy élmény volt, ahogy már az első év első heteiben a Vágó Zsuzsa tanárnő nevemen szólított Csurgai Árpád professzorúrral, pedig ő volt, hogy leült hozzánk egy asztalhoz ebédelni, pedig csak első éves kis bionikusok voltunk. Ezek nagyon nagy meghatározó élmények voltak. A fiatalokat valószínűleg megfogja az a, az a közösség, ami itt van. Tehát ezt a nyílt napon, talán az első nap is a gólyatábor, vagy a, a gólya napokon ezt megtapasztalják sok olyan, visszajelzésünk van, hogy a nyílt nap miatt jött ide, mert a, a lelkület, a hangulat, tehát a kutatásoknál is ugye a, a mentorálás, a személyes kapcsolat az szükséges ahhoz, hogy, hogy jöjjön a diák, kérdezzen és haladjon. Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, hogy legyen, hogy a mentor, aki, aki tud segíteni abban, hogy megértsük, hogy mi, mi, a, mi a releváns probléma, és tud segíteni abban, hogy hogyan oldjuk ezeket meg. Ez a legfontosabb. Ennek a működési modellnek szerintem a lényege ez a kicsisége. Az informatika fog előtérbe helyeződni, de, de az nagyon jó volt, hogy itt az ítéken tudtam azért zongorázni, zenét szerezni, ami a fő hobbim. És például a, a szakdolgozatomban is tudtam kombinálni a, a programozást és a zeneszerzést. Jaj, mi volt a címe? <gül> Tehát az volt a címe, hogy automatikus dallammotívum generáló program elkészítése. És elkészítettem egy ilyen programot. Bármerre is mennek a világban a, a nagy trendek vagy kutatói irányok, azokat elég jól le tudja követni. A jövője ennek a karnak az, hogy ezeknek a hullámoknak a tetején legyen. Itt olyan közegben vagyunk, ahol, ahol, ahol a, a, a lelki dolgok is a felszínre tudnak kerülni, és, és van segítség abban, hogy meg tudjuk találni azt az utat, amit, amit be kell járni. <Szorítan>